like a bell cut. Hello friends, welcome to the channel. Friends, today we are going to discuss about Agile Manufacturing System. So let's start. What is Agile Manufacturing System? Agile Manufacturing can be defined as an enterprise level manufacturing strategy of introducing new products into rapidly changing markets and an organizational ability to thrive in a competitive environment characterized by continuous and sometimes unforeseen change. अगर एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो एजाइल मैन्युफैक्चरिंग एक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी है किसी भी अच्छे इंटरप्राइज लेवल की कि एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना और वो भी कौन से मार्केट में रैपिडली चेंजिंग मार्केट में जिसका मीनिंग होता है कि लोग नए टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं पुराने टाइप ऑफ प्रोडक्ट से सो जब भी कोई कंपनी एजाइल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम फॉलो करती है तो वो क्या करती है एक नए टाइप ऑफ प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है जिससे उससे क्या होता है वो मार्केट के कंपटीशन में ऊपर भी रहती है साथ ही साथ में और कंपनीज पर भी प्रेशर डालती है कि वो भी कुछ अपनी कंपनी में ऐसा करें कि जिससे वो भी कंपटीशन में बना रहे बने रहें द टर्म एजाइल मैन्युफैक्चरिंग वॉज कॉइन टू डिस्क्राइब अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग पैराडिंग दैट वॉज रिकोगनाइज एज इमर्जिंग टू रिप्लेस मास प्रोडक्शन की फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी इंक्लूडेड द फॉलोइंग ना एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ने ने जो बहुत सारी चीज़ें करी आ, अब उसको पढ़ते हैं अ न्यू कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट इज इमर्जिंग दैट इज फोर्जिंग चेंजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होता है कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो ऑफ ऑफ उसके वजह से क्या होता है वो दूसरी कंपनीज पर प्रेशर डालती है कि वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस लाए तो यही है कि अ न्यू कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट तो इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की वजह से क्या होता है एक न्यू कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है सारी कंपनीज में जितनी जो भी कंपनी मार्केट में है उनके बीच में एक नया कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है कि वो भी अपनी कंपनी में चेंजेस करें अजाइल कंपनीज दैट कैन रेपिडली रिस्पॉन्ड टू डिमांड फॉर कस्टमाइज प्रोडक्ट्स विल हैव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन दिस एनवायरनमेंट अब जो कंपनी एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फॉलो करती है उनके पास एक एडवांटेज होता है कि वो अपने कस्टमर्स की डिमांड जो होती है उनके कस्टमाइज प्रोडक्ट्स की फुलफिल वो अच्छे से कर सकेंगे जब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जब भी कोई एक कंपनी होगी और कस्टमर जो है उससे डिमांड कर रहा है उसके कस्टमाइज प्रोडक्ट्स की मतलब कस्टमाइज मतलब खुद बना रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट अपने तरीके से प्रोडक्ट्स बनाने की तो वो डिमांड जो है जो कंपनी एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉलो करेगी वो डिमांड वो अच्छे से फुलफिल कर सकती है वो कंपनी पर लेकिन जो कंपनी एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉलो नहीं कर रही वो कस्टमर की ऐसी कस्टमाइज वाली डिमांड वो फॉलो नहीं कर पाएंगी उसके बाद एजिलिटी रिक्वायर्स मतलब अजाइल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम होने एक कंपनी में होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है फ्लेक्सीबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी में फ्लेक्सीबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कोई हमें जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो अब फ्यूचर में हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिस जैसे एडिशनल सर्विसेज हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कुछ रिमूव करना है तो एक कंपनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए उतनी कि वो उसको सस्टेन कर सके उस डिसीजन को कि मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई न्यू डिसीजन ले ही नहीं सकते कंपनी में कुछ न्यू एड सर्विसेज एडिशन उनका कर ही नहीं सकते तो फ्लैक्सीबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होना चाहिए उसके बाद नॉलेजेबल वर्क मतलब एक कंपनी में एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होने के लिए एक नॉलेजेबल वर्कफोर्स भी होना चाहिए मतलब कि जो लेबर काम कर रही है चाहे स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो दोनों में नॉलेज होना चाहिए कि काम कैसे होगा उसके बाद हो गया मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दैट एनकरेज कॉपरेटिव इनिशिएटिव इनिशियली इंटरनली एंड बिटवीन फॉर्म्स साथ ही साथ में जो मैनेजमेंट है वो सपोर्टिव uh, होना चाहिए लेबर के लिए मतलब स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों के लिए जिससे क्या करें वो उनके काम के लिए प्रेस करें जिससे क्या होगा कंपनी ग्रोथ भी करेगी साथ ही साथ में अच्छा कॉम्पिटिशन भी देगी एग्जिस्टिंग कंपनीज को The American standard of living is at risk unless U.S. industry can lead the transition to agile manufacturing. ये सबसे बड़ा example है जैसे कि हमने देखा था U.S. में जो था पहले लोग बड़े orthodox type के थे पर लेकिन तो उनकी government ने सोचा agile manufacturing system को adapt करने का और जैसे कि उन्होंने करा तो उससे हम अब देख सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने up to date हैं साथ ही साथ में company is और साथ ही साथ में country भी हमारी हम देख सकते हैं कि वो super power है इसका दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं जेल मैन्युफैक्चरिंग का डेल जब इंडिया में डेल कंपनी आई थी तो और सारी कंपनीज भी थी पर लेकिन डेल जो फॉलो करती थी वो था एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तो हमने देखा उनके प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट थी वो भी बहुत बैलेंस्ड थी साथ ही साथ में वो एडिशनल फीचर्स भी दे रहे थे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स में सो 
हम देख सक हम इसका एग्जाम्पल एज अ डेल को भी लेकर चल सकते हैं नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज टू मास्टर चेंज एन अजाइल कंपनी इज़ ऑर्गेनाइज इन अ वे दैट अलाउ इट टू थ्राइव ऑन अ चेंज एंड अनसर्टेनिटी इन अ कंपनी दैट इज अजाइल द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स कैन बी रेपिडली रिकनफिगर्ड टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एक अजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में किसी भी कंपनी को अजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉलो करने के लिए उसको फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा तो यहाँ पर भी यही है कि एक अजाइल कंपनी जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड होती है उस वे में कि वो फ्यूचर में कोई भी आने वाले चेंजेस को आसानी से अडेप्ट कर सके एक अजाइल कंपनी जो है हमारी मेनली फोकस किस पे करती है चेंजेस पे और अनसर्टेनिटी पे मतलब फ्यूचर में जो भी चीज़ होगी अनसर्टेन होगी और वो हमें नहीं पता क्या कुछ भी हो सकता है तो वो उस पे फोकस करती है और जो इस कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं वो भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं नाउ द लिवर इज द इम्पैक्ट ऑफ पीपल एंड इन्फॉर्मेशन एंड अजाइल कंपनी नॉलेज इज वैल्यूड इनोवेशन इज रिवॉर्डेड अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड द रिसोर्स दैट पर्सनल नीड The organization is entrepreneur, uh, entrepreneurial in spirit. There is a climate of mutual responsibility for joint success. नो एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है न्यू आइडियाज़ को इन्वाइट करते हैं एंड डिजर्विंग आइडियाज़ को रिवॉर्डेड भी किया जाता है यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है अपने वर्क फोर्स को सपोर्ट करता है और यहाँ पर अथॉरिटी जो होती है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, होती है यहाँ पर एक यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में सारे मेंबर्स जो होते हैं म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पिरिट के साथ काम करते हैं जिससे कंपनी को लॉस भी कम होता है और कंपनी अच्छे से ग्रो भी करती है नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉपरेट टू एनहेंस कॉम्पिटेटिवनेस कॉपरेशन इंटरनली एंड विद अदर कंपनीज इज एन अजाइल कॉम्पिटिटर्स ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी ऑफ फर्स्ट चॉइस द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंक प्रोडक्ट्स टू द मार्केट एज रैपिडली एज पॉसिबल द रिक्वायर्ड रिसोर्स एंड कॉम्पिटिशन Wherever they exist, this may involve partnering with other companies, possibly even competing companies to form virtual enterprises. इस कंपनी का वो इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का सबसे मेन प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पर जो है सबसे पहला फोकस जो होता है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो होती है प्रोडक्ट को मार्केट में लाना इंट्रोड्यूस करना तो इस प्रायोरिटी को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए पार्टनरिंग विद अदर कंपनीज की स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करती हैं तो ये चीज सबसे अच्छी है नाउ एनरिच द कस्टमर एन एजाइल कंपनी इज परसीव बाई इट्स कस्टमर एज एनरिचिंग दैम इन अ सिग्निफिकेंट वे नॉट ओनली इट सेल्फ द प्रोडक्ट ऑफ एन एजाइल कंपनी आर परसीव एज सोल्यूशन टू कस्टमर प्रॉब्लम प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन टू द कस्टमर रादर दैन ऑन मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट द नेक्स्ट मेन प्रिंसिपल एजाइल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम का ये है कि यहाँ पर जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट उसके मैनुफैक्चरिंग के बेसिस पर नहीं बल्कि एक कस्टमर के सॉल्यूशन के बेसिस पर रखती है कि अगर एक कस्टमर की अच्छी खासी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन वो जो देंगी कंपनी वो उस सॉल्यूशन का जो कॉस्ट होगी वो उसी कस्टमर की प्रॉब्लम के बेसिस पर होगी ना कि उसकी उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर सो so फ्रेंड्स यही सारे प्रिंसिपल थे हमारे अजाइल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम के और ये इतना ही था हमारा अजाइल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम में सो so फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई सो डू लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू